కరోనాకు ప్లాస్మా థెరపీ మందు కాదని స్పష్టం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగానే పరీక్షిస్తున్నట్టుగా స్పష్టం చేసింది ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా కరోనా పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చినట్టు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లభించలేదని తెలిపింది పరిశోధనల కోసం మాత్రమే ఈ విధానాన్ని పరిశీలించాలని ఏ మాత్రం తేడా జరిగినా ప్రాణాలకే ముప్పొస్తుందని రాష్ట్రాలను హెచ్చరించింది ప్లాస్మా థెరపీపై ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ తన పరిశోధనను పూర్తి చేసేంత వరకు దీన్ని ట్రయల్స్ గా మాత్రమే ఉపయోగించాలని సూచించింది రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ను కొనసాగించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది కేరళ సర్కార్ మే పదిహేను వరకు రెడ్ ఆరెంజ్ జోన్లలో లాక్డౌన్ కొనసాగించాలని సూచించింది ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం మే ఏడు వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించింది మహారాష్ట ఢిల్లీ కూడా అదే ఆలోచనలో ఉన్నాయి కేంద్రం ఇచ్చిన సడలింపులను కూడా అమలు చేయబోమని ఇప్పటికే కేజ్రీవాల్ తేల్చి చెప్పారు మే ఇరవై ఒకటి వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగించాలని పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి సూచించింది కరోనా వైరస్ తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో సీబీఎస్ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది పెండింగ్ లో ఉన్న పదో తరగతి పరీక్షలను రద్దు చేసింది పెండింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కు పరీక్షలు నిర్వహించబోమని ప్రకటించింది ఇప్పటికే ఒకటి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఎలాంటి పరీక్షలు లేకుండానే విద్యార్థులను ప్రమోట్ చేసింది లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలని చెప్పినందుకు పోలీసులపై స్థానికులు రాళ్ల దాడికి పాల్పడిన ఘటన పశ్చిమ బెంగాల్లోని హౌరాలో జరిగింది హౌరాలోని తికియాపారా ప్రాంతంలో జనం భారీగా రోడ్ల మీదకు తరలి వచ్చారని పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది దీంతో పోలీసులు హుటాహుటిన ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు గుంపులు గుంపులుగా ఉంటే కరోనా వ్యాప్తి చెందుతుందని సామాజిక దూరం పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు అయినా సరే వారు పట్టించుకోకుండా అలానే రోడ్లపైకి వచ్చారు పోలీసులు వారిని చెదరగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు దీంతో పోలీసులకు స్థానికులకు వాగ్వాదం జరిగింది వందలాది మంది స్థానికులు పోలీసులపై దూసుకెళ్లి దాడి చేశారు రాళ్లు విసిరి అక్కడి నుంచి తరిమికొట్టారు ఈ ఘటనలో ఇద్దరు సిబ్బందికి గాయాలయ్యాయి స్థానికులు దాడి చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది అభాగ్యులు నిరుపేదలు ఒక్కరో ఇద్దరో కాదు వందలు వేలు ముందుకు కదల్లేరు వెనక్కి వెళ్లలేరు పొట్ట చేత పట్టుకుని పట్నం వచ్చిన వలస కార్మికుల వేదన ఇది తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లిలో కావేరీ బ్రిడ్జ్ పై ఆహారం కోసం ఎదురు చూస్తూ కిలోమీటర్ల మేర వలస కార్మికులు బారులు తీరిన దృశ్యం అందరినీ కదిలించి వేస్తోంది వలస కార్మికుల్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో ప్రాంతం ఉపాధి వెతుక్కుంటూ పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారే ఎక్కువగా కనిపిస్తారు దేశం మొత్తం లాక్డౌన్ లో ఉండడంతో వాళ్లంతా ఎక్కడి వాళ్లు అక్కడే చిక్కుకుపోయారు కొంతమంది ధైర్యం చేసి వందల కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూనే సొంతూళ్ల బాట పట్టినా దిక్కుతోచిన స్థితిలో వేలాది మంది ఇలా మిగిలిపోయారు ఎవరైనా అన్నదాతలు ముందుకొచ్చి అన్నం పెడితే ఆ రోజుకు వాళ్ల కడుపు నిండుతుంది లేదంటే ఇక్కడే కావేరీ భారతిపైనే పస్తులతో పడుకుంటారు పోలీసులకు కూడా వీళ్లను ఎక్కడికి పంపించాలో తెలియదు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించేలా దూరంగా కూర్చోబెట్టి వాళ్లకు ఆహారం సరఫరా చేస్తున్నారు చెన్నై నుంగంపాకం పోలీస్ స్టేషన్ ను మూసేశారు ఈ స్టేషన్ లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు పోలీసులకు కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో నుంగంపాకం పోలీస్ స్టేషన్ ను పూర్తిగా మూసివేశారు కరోనా సోకిన ఇద్దరు పోలీస్ అధికారులను రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు నుంగంపాకం స్టేషన్ లో రైటర్ గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తికి ముందుగా కరోనా సోకింది ఆయన కుటుంబం ట్రిపుల్ కెన్ లో ఉంది ఇక ముందు జాగ్రత్తగా వాళ్లందరినీ క్వారంటైన్ చేశారు ప్రపంచమంతా కరోనాతో అతలాకుతలమవుతున్న సమయంలో పాకిస్తాన్ తీరు మారడం లేదు భారత బలగాలు ఎప్పటికప్పుడు బుద్ది చెప్తున్నా దాయాది తన వైఖరి వీడడం లేదు సరిహద్దుల్లో కాస్త ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయంలో పాక్ రేంజర్లు నిన్న మళ్లీ రచ్చిపోయారు పూన్ సెక్టార్ లక్ష్యంగా చేసుకుని కాల్పులకు తెగబడ్డారు మోటార్లు ప్రయత్నించారు పాక్ కాల్పులకు భారత బలగాలు గట్టిగానే సమాధానమిచ్చాయి హోరాహోరీగా కాల్పులు జరిగాయి కరోనా సమయంలో ఉగ్రవాదంలో దేశంలోకి ప్రవేశపెట్టేందుకు వీలుగా పాక్ ఇలాంటి కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతుందని భారత్ భావిస్తోంది ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీ భారతీయ ఎయిర్టెల్ తన నెట్వర్క్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు నోకియాతో ఒప్పందం చేసుకుంది నోకియాకు చెందిన స్ట్రాండ్ సొల్యూషన్స్ నెట్వర్క్ సేవలను భారత్లోని తొమ్మిది సర్కిల్లో ఎయిర్టెల్ కు అందుబోతోంది ఇక ఈ ఒప్పందం విలువ ఒక బిలియన్ డాలర్ రెండు పేల ఇరవై రెండు నాటికి నోకియా మూడు లక్షల కొత్త రేడియో యూనిట్లను ఎయిర్టెల్ కోసం ఏర్పాటు చేయనుంది దీనికోసం ఎయిర్టెల్ తన నెట్వర్క్ సామర్థ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకుని ఫైవ్ జీ సేవలను అందించే దిశగా అడుగులు వేయనుంది